ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ടീ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിലൊരു ലെയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്ര ബിസ്ക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് മിക്സി ഉപയോഗിച്ചോ ഫ്രൂട്ട് പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോളർ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം സ്നിക്കേഴ്സ് പുഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ സ്നിക്കേഴ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അൻപത് ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് ബട്ടർ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് പുട്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ നനച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഇനി ഒരു പുട്ടിൻ ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം പുഡിങ് ട്രേയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് വലിയ ട്രേ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ചെറിയ ട്രേ ആണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം വേണ്ടി വരില്ല ഇത് ട്രേയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാത്തവർ വളരെ തിന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ലെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് നന്നായി തണുത്ത പാലൊഴിക്കുക നന്നായി തണുത്ത പാലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ പുഡിങ്ങിനായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റിഫ് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരക്കപ്പ് പാല് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിന് ഐസിങ്ങിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് മുഴുവനായി ചേർക്കേണ്ടതില്ല അല്പം കുറച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നല്ല കറക്റ്റായി കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നല്ല തണുത്ത പാലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഐസിങ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സസറീസ് നന്നായി ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴത്തെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് നന്നായി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒഴിക്കുന്ന കാരമേലിൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാരമൽ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി ചെയ്യാം നമ്മൾ മുമ്പ് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് റോസ്റ്റഡ് പീനട്ട് ചേർക്കാം തൊലി ഇല്ലാതെ വേണം ചേർക്കാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് കൂടെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും അറിയാമല്ലോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ സെറ്റായി വരാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി സെറ്റായതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് കാരമൽ ഒഴിക്കാം വീണ്ടും അത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ധനാശ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ലെയർ ലെയറായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരമലിന് പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കണ്ട
ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് വയ്ക്കാം ഇതും ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ അതുപോലെ നോക്കി ചെയ്യുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാടായിട്ടിടാം ക്യാരമൽ പോലെ തന്നെ ഇതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അളവ് ഞാൻ രണ്ടും ഓരോ കപ്പ് വീതമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ലൈൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനി ഫ്രീസറിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടത് ഇത് സെറ്റാവാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോഴേ ഇത് കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ട് വരികയുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് എത്ര സെറ്റ് ചെയ്താലും ഇതൊരു ക്രീമി ടൈപ്പ് പുഡിങ് ആണ് ക്രീമി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പായി പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്